para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 15 de noviembre, tiempo de la información con Mega Noticias Guadalajara. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado confirmó que finalizó contrato con la empresa CIS International Limited, encargada de la instalación del Centro Integral de Monitoreo C5. La empresa no concluyó con la instalación de 6.400 cámaras, por lo cual buscarán ejercer acción legal por el incumplimiento. El director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Fidel Armando Ramírez, negó que las inversiones realizadas en Chalacatepec, Avengoa o las Villas Panamericanas se puedan calificar como inversiones fallidas, aunque posteriormente reconoció que hay riesgo de perder recursos por inversiones de la empresa española Avengoa. Vecinos de la colonia Arcos de Zapopan piden a la Secretaría de Movilidad que ponga en orden a las diferentes rutas de transporte público que circulan por la carretera Tesistán y que de forma indebida se desvían hacia el interior de la colonia para evitar el congestionamiento vial que se registra en el cruce con el anillo periférico por las obras de repavimentación que se llevan a cabo en este punto. Vecinos de Bugambilia realizarán una movilización este jueves por la tarde para externar su inconformidad por la posible creación de edificios en un área verde al ingreso del fraccionamiento. José Armando Barba, presidente vecinal, detalló que estas acciones son tomadas luego de que se diera a conocer que el área verde del acceso principal podría ser intervenida para crear un complejo habitacional. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.